dia eu me peguei lendo receita de como tirar a chupeta da criança. Eu cheguei a chorar vendo um vídeo de um pai que prendeu as chupetas num punhado de balões de gás hélio e mandou tudo para o espaço. Sky! Papai! 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 Mamãe pode chorar com esse tipo de vídeo se ela estiver passando pelo mesmo problema. O assunto vem me intrigando desde que a pediatra falou. Chupeta é coisa para bebezinha e sua filha já tem dois anos, então tá na hora de tirar. Aí eu falei, isso é um choque de realidade para mim. Como assim? Só porque ela fez dois anos eu deixei de ter um bebê em casa? A Isabela me prova que sim, todos os dias. Mostra que tem personalidade forte, opinião e que a chupeta é uma escolha dela. Cada vez que ela percebe que a gente está tentando tirar a chupeta de campo, ela logo se manifesta e dá demonstrações claras de que é contra a nova regra. Ou seja, a bichinha está mesmo crescendo. Ou seja, ela não precisaria mais de chupeta. Então o que, que eu faço? Ah, a gente já entrou num acordo aqui em casa que a chupeta mora no berço, que é só para a hora de dormir. A dita cuja não sai de casa, então todos os dias antes de ir para a escola, a Isabela coloca a chupeta em cima da mesa, dá boa noite para ela, para a chupeta descansar durante o dia e trabalhar de novo durante a noite. Mas esteja a Bela onde estiver e quando o sono bate, ela não para de repetir que ela quer a chupeta, que ela quer a TT. E aí eu fico com aquela coisa na cabeça, T. Da homeopata veio a indicação mais radical. Eu sugiro que a chupeta seja eliminada de uma vez por todas. Dá pra acreditar? E aí ela disse que se os dias seguintes forem muito difíceis. E aí ela disse que se os dias seguintes fossem muito difíceis, que a gente podia aderir a uma fórmula que ajuda a criança a passar por lutos, grandes rupturas, decepções. Falei, cara, isso existe. Pô, receita aí meia dúzia de frascos pra mãe também, né? Porque aí já ajuda todo mundo. O fato é que até agora eu não mandei fazer a tal fórmula e eu fico aqui treinando a minha criatividade pra fazer a Isabela esquecer cada vez que ela lembra da tal TT. Olha, nem se fosse a TT espíndola, estaria fazendo tanto barulho aqui nessa casa. Caso do acaso, Espera aí, espera aí. Se você, como nosso produtor, Francisco, não tem ideia de quem seja a TT Espíndola, imagina a MC Melody. Ia ser o mesmo barulho. Enfim, é mais ou menos isso. Enquanto eu vou buscar, vou pesquisar quem é a MC Melody nesse conflito de, cultural de gerações, curte o nosso vídeo, assina o nosso canal, continua com a gente e até a próxima. Valeu!